Hi friends. Friends, today we are going to start our class number 12 and in this today's class I would like to teach you present continuous tense. Present continuous tense is also very important tense of English grammar. Present continuous tense ki maayna hai zaman hai hal jari. Yani aisa kaam jo subject ne thodi der pehle ya thoda arsa pehle shuru kiya hai aur abhi tak uska wo kaam jari hai. जो ऐसे जुमले होते हैं वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जुमले कहलाते हैं तो फ्रेंड्स इसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो इज एम और आर हैं इज एम एंड आर आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अब इज जो है वो सब्जेक्ट से ही शी इट और अकेले नाम वाले जुमले में इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब इज इज यूज्ड विद सब्जेक्ट से ही शी इट एंड वन नेम वी कैन से नाउन सिंगुलर व्हेनेवर Helping verb am is used with subject I only. जबकि जो हमारा subject uh, sorry helping verb am है वो सिर्फ I के साथ इस्तेमाल होता है. And helping verb are is used with subjects we, you, they, two names. जबकि जो हमारा helping verb are है वो subjects we, you, they और two names यानी noun plural के साथ इस्तेमाल होता है. तो friends जैसे कि हर tense के पहचानने की अपनी अपनी निशानियाँ होती हैं. इसी तरह इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के भी पहचानने की अपनी निशानियां हैं जो ये हैं रहा हूं रही हूं रही है रहा है और रहे हैं ये वो निशानियां हैं जिनकी मदद से हम पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस का जो है अफर्मेटिव स्टेप समझाता हूं अफर्मेटिव स्टेप समझने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला पे ध्यान देंगे कि फार्मूला कह रहा है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है यानी हम अफर्मेटिव जुमले में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद वी फोर से मुराद है वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे वर्ब की आई वाली फॉर्म भी कहा जाता है किसी भी मेन वर्ब जो है जिसकी फर्स्ट फॉर्म है उसके इंड में आपने आई लगाने से ये हमारा जो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या फोर्थ फॉर्म हो जाती है तो हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो फ्रेंड्स ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हमने इन तीनों सेंटेंसेस को जो है अफर्मेटिव करना है तो सबसे पहला सेंटेंस मैं ग्रामर सीख रहा हूं फ्रेंड्स ये सेंटेंस जाहिर कर रहा है कि सब्जेक्ट जो मैं है उसने सीखने का काम जो है थोड़ी देर या थोड़ा आर से पहले शुरू किया है और अभी तक वो उसका काम जो है जारी है कंटिन्यू है तो अब इस जुमले को हम करेंगे सबसे पहला काम हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग करना हम बखूबी जानते हैं कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है जो मैं है अब जो सीखना है वो हमारा वर्ब है और जो क्या सीख रहा है ग्रामर वो हमारा है ऑब्जेक्ट तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग कर दिए हैं अब हम अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला ये सेंटेंस करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा सबसे पहले सब्जेक्ट मैं लिखेंगे फार्मूला कह रहा है सबसे पहले आपने सब्जेक्ट देना है उसके बाद फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम इस्तेमाल होता है इसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब हमारा है सीखना लर्न अब इसको हमने आई वाले फॉर्म में लाना है तो हमने सिर्फ आई बाद में दे देना है ये हो जाएगा लर्निंग और उसके बाद ग्रामर जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है तो ये जो पहला सेंटेंस था मैं ग्रामर सीख रहा हूँ इसकी इंग्लिश हम हमने की है तो वो बनी है आई एम लर्निंग ग्रामर अब नंबर टू सेंटेंस पे आते हैं जो कि है बेनजीर अंगूर खा रही है यानी सब्जेक्ट ने कोई काम थोड़ी देर या थोड़ा से पहले शुरू किया है और अभी उसका काम जो है जारी है तो सबसे पहला काम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है अब जो एक्शन होता है जो काम होता है वो वर्ब होता है और जिस चीज पे काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो सब अब जब हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग कर दिए तो अब हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला सेंटेंस करेंगे तो ये सेंटेंस हमने सबसे पहले जो है सब्जेक्ट लिखा जो कि हमारा नाउन सिंगुलर है वन नेम है अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है 
इज इस्तेमाल होता है उसके बाद खाना जो वर्ब है ईट उसके बाद हमने आई देना है जो ईटिंग हो जाएगा और उसके बाद अंगूर जो है हमारा ऑब्जेक्ट ग्रेप्स तो ये जो सेंटेंस था बेनजीर अंगूर खा रही है उसको हमने इंग्लिश में किया है तो ये हो गया है बेनजीर इज ईटिंग ग्रेप्स आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे जो कहे वो टिकटॉक बना रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है काम करने वाले हैं अब बनाना जो है हमारा वो वर्ब है और टिकटॉक जो है ऑब्जेक्ट है मैं पिछली वीडियोस में भी बताता आ रहा हूं कि वर्ब जो है वो निशानी के साथ मिक्स होता है फिर उसे अलग करेंगे तो उसके आखिर में ना आता है जैसे बनाना खाना सीखना लिखना पढ़ना उठना बैठना तो अब हम फार्मूल के मुताबिक सेंटेंस को करेंगे क्योंकि वो टिकटॉक बना रहे हैं आखिर में है आ रहा है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन प्लूरल है जो है प्लूरल फॉर्म में जो क्या होगा दे अब यहां पे दे के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर इस्तेमाल होता है अब बनाना जो है मेक फ्रेंड्स एक बार और यहां पे बता दू मैं एक बात और कि जब भी आपका वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई पे खत्म हो रहा हो तो आई वाली फॉर्म में बनाते वक्त हमने ई को रिमूव कर देना है और उसके बाद आई दे देना है तो ये हो गया मेकिंग और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है टिकटॉक तो ये हमारा सेंटेंस वो टिकटॉक बना रहे हैं दे आर मेकिंग टिकटॉक अब हमने ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं फार्मूलाज की मदद से जो है अफर्मेटिव में कर दिए हैं तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप्स सिखाता हूँ सबसे पहले हमने फार्मूला पे ध्यान देना है अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के मैंने फार्मूलाज लिख दिए हैं फ्रेंड्स एक बात बताता चलूँ कि इस टेंस के अंदर जो है तमाम सेंटेंसेस के अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और तमाम जो जुमले होंगे उनमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड्स आते हैं पहले सेंटेंस पे जो कि है हमारा तुम ग्रामर सीखने जा रहे हो जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी इस बात पे जोर देता आ रहा हूँ कि जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले तो आप जो है उसमें सबसे पहला काम जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का तयन करें फ्रेंड्स इस बात पे जोर देने का मकसद यही है कि कभी कभार एक जुमले में दो वर्ब आ जाते हैं कभी कभार एक ही जुमले में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं कभी कभार जुमले में से ऑब्जेक्ट गायब होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको एकदम पता चल जाए कि इस जुमले के अंदर कितने वर्ब हैं या कितने ऑब्जेक्ट हैं या जो ऑब्जेक्ट है भी सही या नहीं है तो इसलिए मैं इस बात पर जोर देता आ रहा हूँ सबसे पहला काम हमारा हम करेंगे तुम ग्रामर सीखने जा रहे हो सबसे पहले हम तुम को देखेंगे जो काम करने वाला है वो हमारा है सब्जेक्ट अब उसके बाद यहाँ पे सीखना वर्ब है और जाना वर्ब दो वर्ब आ रहे हैं इस जुमले में और उसके बाद ग्रामर जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है अब जब हमने ये जान लिया कि इस जुमले के अंदर जो है दो वर्ब इस्तेमाल किए हुए हैं तो पिछली किसी वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि जो वर्ब आपका बाद में आ रहा है उर्दू के अंदर उसको आपने इंग्लिश में पहले लिखना है और उस वर्ब को आपने जो है अकॉर्डिंग टू टू द टेंस उसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म जो भी फार्मूला कहता है आपने वो इस्तेमाल करनी है लेकिन जो हम दूसरा वर्ब लिखेंगे वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके अंदर कोई भी एस ई एस आई एस या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का चक्कर नहीं डालना है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और बीच में टू देंगे तो अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो हमारा है यू अब यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर इस्तेमाल होता है अब दो वर्ब से उनमें से पहले हम वो वर्ब लिखेंगे जो उर्दू के जुमले में बाद में होगा जाना जो है हमारा बाद में वर्ब है तो वो है गो इसको हमने कर देंगे गोइंग इसको हम जो है आई वाली फॉर्म में ले आएंगे तो हो जाएगा गोइंग लेकिन इसके बाद टू देकर अब सीखना जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे उसमें हम आई नहीं इस्तेमाल करेंगे टू लर्न ये हो जाएगा 
और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है ग्रामर है यू आर गोइंग टू लर्न ग्रामर यानी कि जो वर्ब हम इंग्लिश में पहले इस्तेमाल करते हैं उसमें जरूरत पड़ने पर एस ई एस आई एस का इजाफा करेंगे जरूरत पड़ने पर वो उस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और टेंस के मुताबिक वो हम थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म आई एन जी वाली फॉर्म लगाएंगे लेकिन दूसरा वर्ब जो होगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देना है तो अब ऐसी जुमले को हम नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा यू आर नॉट गोइंग टू लर्न ग्रामर उसके बाद इसी जुमले को इंट्रोगेटिव करेंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग और आगे लाएंगे Are you going to learn grammar? और आखिर में जो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देंगे और इसी तरह इंट्रोगेटिव नेगेटिव आर यू नॉट गोइंग टू लर्न ग्रामर तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको जो है इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टेप यानी कि एक ही जुमले को हमने अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव करना सीख लिया है तो फ्रेंड्स अब यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं तो नंबर वन सेंटेंस है कतरीना लंदन जा रही है जाना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहां पे लिख दी है आप इसमें आई अपनी तरफ से प्लस कर देना मैंने जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लिखी है और आई जो है आप अपनी तरफ से प्लस कर देना क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आई वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है तो नंबर टू सेंटेंस है वो रोजाना सेंटर आ रहे हैं आना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है कम आपने इस वर्ब को भी अपनी तरफ से आई एन जी वाली फॉर्म दे देनी है तो नंबर थ्री सेंटेंस है राबिया अंग्रेजी बोल रही है बोलना जो वर्ब है स्पीक इसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है उसके बाद बैन डंक अच्छी बैटिंग कर रहा है बैटिंग करना वर्ब जो है हमारा बेट उसमें आई एन जी आप अपनी तरफ से दे देना उसके बाद नंबर फाइव सेंटेंस है हम पैसे खर्च कर रहे हैं खर्च करना जो है वर्ब है हमारा स्पेंड फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है उसके बाद नंबर सिक्स सेंटेंस है महेश टिकटॉक बना रहा है बनाना जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे मेक लिख दी है तो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपने अपनी तरफ से जो है अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे जुमले बनाएं जिनमें आप ये जाहिर करें कि सब्जेक्ट ने जो है थोड़ी देर पहले या थोड़ा अरसा पहले कोई काम शुरू किया और अभी तक उसका वो काम जो है जारी है ऐसे मजीद जुमले बनाकर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करें मैं तमाम वीडियोज में तकरीबन इस बात पर जोर देता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मेन परफेक्ट जो प्रैक्टिस है जो मश्क है जो हार्ड वर्क है वो ही इंसान को काबिल बनाती है और आप जितनी ज़्यादा मश्क करेंगे जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे और उतना ही ज़्यादा आप जो है काबिल बनते जाएंगे तो आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन करके सिखा दिया है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरी वीडियो वीडियो के थ्रू जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे